My name is Noah. And for me, that's what I'm trying to learn is to not expect. You know what I mean? I don't know if that, that makes sense because I, I have a lot of trouble expecting. And then it's usually kind of setting yourself up for failure, you know, because it doesn't live up to the expectation. Right? So I'm still trying to learn. I think I learned, but we'll see. Not to expect. But there's still part of the journey where it was, it was so, so crazy that, uh, that I lost control, I lost the grip on my mind. And that little bit of doubt that I thought that I was good at handling, it started to creep back, you know? It, but that had nothing to do with, with the people here Right, it had nothing to do with you guys. You know, that was me, right? That was me. And, you know, but as far as here, like the place, the people, everything, the ceremony, like I felt more comfortable, especially uh, doing the breath work before. You know, I felt more relaxed. I felt more relaxed and I feel like I learned more because it was so difficult, you know. I'm just trying not to, you know, take, take the good with the bad. Right? I mean, it's not bad, but it can't always be good, right? It can't always be good, and I need to accept that and just learn from it, right? All around. A plus on safety. Uh, I see AK. A.K.A. A.K. Pero ang pangalan ko talaga Ezekiel Montiel. Yung Ezekiel galing po yun sa Bible. Bible name ng pinangalan ng mama ko. Kasi parents ko, mga ano, papa ko nagtuturo sa church. <laughs> Lola ko, bishop. Lahat sila born again na misunderstood nila. Pero okay lang. Taas ang faith nila. Ito, ito ang pinakamagandang nangyari sa akin na kasi ngayon ko lang talaga na-realize ang pagiging born again. The old has gone, the new has come. Ito yun, may pagka-misunderstood lang mga tao sa mga lingwahe na natatanggap nila ngayon. Kasi ma ma marami nang mapanilin lang na stops eh. Maraming illusions ngayon na hindi natin makikita. Hindi nila napapansin na illusions na pala. Kaya ito yung import importante ito sa akin, hindi ko ito makakalimutan memorable to Kasi na-refresh ako, nalinis ako inside and out. Physically, mentally, nalinis yung toxic ko, emotions ko, mga dumi sa katawan ko. Ang galing, ang galing lang. Feel na feel ko yung toxic sa katawan ko. Tapos mga daming pinakita sa akin na visions, mga sa temptations ko after nito. Siyempre after nito, sasabak na naman ako sa gera. Pero pagsabak ko sa gera, hindi na lang ako dito. May baon ako, may panlaban, may armas ako, may mensahe ako, may pananggapa ako, tatlo pa ang baon ko. Solid nyo eh. Tapos, naka-experience ako ng napakasaya. Kasi nalabas ko lahat eh. Nalabas ko yung lungkot ko, yung galit, nalabas ko yung mga hatred ko, anger, ego. Nalabas ko lahat. Di mo talaga kasi siyang pwedeng labanan eh. Tuturuan ka niya si Aya. Just let go. Accept lang. Kung ano mangyari, ayun yung mangyari. Oo, let go lang. Tapos, pag let go, soon will be followed. Maintindihan mo na yung path mo. Maintindihan mo kung saan ka ba dapat talaga papunta. Kasi bigla na ako nag-ayawas ko eh, di ba? Di naman talaga ako mag-aya. Pero ando dito na ako, tapos bigay ito sa akin yung universe. Gift to sa akin, kumbaga. Accept ko siya ng gift. Tapos accept ko siya as love. Love ng iba na pinasa sa akin. Tapos ayun din ang purpose ko na ngayon. Na spread love lang, share the love. Lesson talaga, discipline. Responsibility sa sarili. Maraming, maraming. Kasi sa sar ang kalaban mo lang, sarili mo talaga. Kinakalaban ko sarili ko kasi lahat ako yun eh. Makinain ko, gusto ko yun. Bin ako lang bumili nun. Pinag-energy ko yun. Pinaghirapan ko siya, tapos kinain ko. Di pa parang nilasa ko yung sarili ko. Naging full ako sa pagdating sa mga base sa mga pagkain. Pero all goods lang kasi natuto na ako. Kailangan talaga ng darkness para mapunta sa liwanag. Na safety nets namin dito. All goods naman. Lalo na yung ako kasi nahirapan ako eh. Na-feel ko yung hindi lang safety, na-feel ko yung comfort, yung care. 
feel ko yung love, respect, kindness. Ang dami kong na-feel. Yung root ng love, ang dami. Ang dami kasi yung root ng love. Tapos ayun yung na-feel ko sa inyo lahat. Kasi lahat kayo may iba-ibang connections na binigay sa akin. Binigay kayong magagandang bagay. Hindi, hindi safety na eh. Relationship as family na. Yung natanggap ko. Kaya hindi para sa akin isang family to na nagtagpo, nakatagpo ko ulit. Maraming panong. So siguro pass. Hindi tayo. Pero nagtagpo tayo ulit. Hindi lang natin alam. <laughs> thank you, thank you. si Gabal Duesa. First time kong mag-take ng ayahuasca. Pero grabe pa rin. <laughs> grabe yung sobrang saya, sobrang gaang. Tapos palagi na lang ako ang take. Bala akong bumalik agad kung may magkakaroon ulit. <laughs> sobrang safe kasi ano, yung bawat words na natatanggap ko, yun yung pinakailangan ko. Parang ganun. Yung mga words na sinasabi nyo, grabe. <laughs> Good kasi ang gawa ko ngayon eh, ang sarap. Parang nalinis ako. Parang nalinis, nalinis talaga ako. Emotion. Parang... Parang may may gusto pa rin umiyak. <laughs> grabe. Grabe experience ko doon kasi... Nalabas ko talaga yun yung ano, yung bigot ng salabing ko, ganun. Oh, grabe yun. <laughs> tas sobrang vibration. Tas mamalido talaga yung ay, may kuryente sa ano, katawan ko. Grabe. Greeting pa lang yun. <laughs> like talaga ako. <laughs> ay, good. Thank you. Thank you din. Ako pa si Pat. Actually, di ako niniwala sa name. Pero yun yung binigay sa akin. Pat. Hirap niya express through words eh. Lalo na, hindi siya mabanggit sa man-made language. Kasi, yung binigay niya, not expressable talaga siya through words eh. Kailangan mo siyang may experience talaga. All good, sobrang safe. Nag-guide niyo kami sa right path, sa light. Nakasama talaga yung part ng, alam na, suffering. Chase the demon to be angelic. ba? Diba? Yun. Kung rate ko siya over 10, It's 11. Yeah. <laughs> uh, si Mother, tinuruan niya ako na break yung addiction ko. Kasi, past life ko talaga, I'm addicted sa that substance. Kahit ano, I'm a psychonaut. Kahit ano, tinitake ko. Sige, na dumating ako sa point na tinuro niya sa akin, di mo kailangan hanapin niya. Di mo kailangan magpakontrol sa kanila. Just let it go na sila na mismo yung mag-attract sa'yo. Bibigay sa'yo ng universe yan kapag handa ka na. Love yourself first, and then there's a lot to give and share. Itong golden rule para sa akin na you need to go back. You need to go back. Spread the love. Share the knowledge. Thank you. Thank you. Thank you. Toto. Ako nga po pala si Toto. Sobrang natin na siya sa healing na yung hinahanap ko na ma-realize yung mga nasa akin, i-connect ko yung sarili ko. Sa sarili ko, nakuha ko, natuto kong salamat kasi andyan lahat ng bagay. Pina-realize niya, sobrang galing. Sobrang tool, sobrang ganda yung tool na para sa sarili na may ganun pala ako na sa sarili ko na nasa akin din. Na yung mga bagay na hindi ko nabibigyan na attention dati. Yun, yung journey na yun, sobrang routine pool. May ganun na ako na nandun na rin ako sa state na yun na ikinonik sa akin lahat ng bagay pati yung na-amiss ako sa mundo eh kung ano meron pati sa mga puno mismo yung feelings nila na naramdaman ko din mismo yung movement nila na sabayan ko wala well, kasi hindi naman salita lahat ng bagay so iba yung feelings yun ko na-explore kasi sa tulong ni Mario Aya Sobrang saya kasi lahat pa ang kinikiliti ako ng inikiligang baling. Lahat yung vibrations na iba na yung nararamdaman ko. Parang, ah, lahat. Sobrang, ano, parang wala, para akong bata na pinanganak na walang alam na natututo lahat. Na nandyan si mother ko, nakakausap ako, binubulong lahat, lahat ng bagay sa akin. Ito, yan na yan eh. Yung frequency, yung sound na parang nagsasalita talaga. Nandun din ako sa wave nun. Na parang, hindi na... 
back ano eh, nasa state na nakahiga lang ako. Tapos, ang ganda yung binibigay niya sa akin. Which means, parang nabuusap na kami ni Mother ay ato sa mga bagay. So, we did, kasi yung love na explore ko talaga yan, dun. So, but, dumating ako sa time na love na kailangan ko i-connect yung sarili ko sa family ko. Na dati, eh, nasa time na sineseplate ko yung sarili ko. Yun yung naging heal na ngayon. Gusto ko na sila yakapin din. Iparamdam yung healing energy na nakuha ko dito. Naikonay kayo kasi yun yung, yun yung kailangan ko eh. Yun yung purpose ko pa, sa, sa family ko na more ikonay ko sa kanila. Yung mga bagay na natutunan ko. Hindi maging selfish eh. Paramdam yung love. Ngayon, hindi lang naman lahat na sabi yung love. Kasi feelings nga siya, napaparamdam. Yun eh. Kaya na ako parang nakontendo na ako. Kala ko expectations ko, bibigyan ako ng life and death experience. Pero, mas solid eh. Kaya eh, parang nasaya na talaga lahat. Na, hindi lahat na-explain kasi, ba talaga eh, sobrang species tayo ng mga bagay na nangyari during my journey. Sobrang pagtakas na ito, alam ko na, mas lumiwanag na yung directions ko. Yung pot ko, na dati parang nagdadot ako sa sarili ko ng time na ganun. Na kasi gusto ko mag-grow, gusto ko mag-explore, gusto ko mag-seek ng truth. Tapos so, yun, yung dahil kay mother na sabi niya parang nasa'yo na lahat. Yung self-doubt ko ngayon, nahihil niya ako naging self-belief ko na hindi na yung painuwala ko sa sarili ko na sa akin na lahat ng bagay. Siguro sabihin nila na may mga bagay tayo na gagawang weird para sa iba. Wala na tayo doon eh. Outside na natin yun. Yung internal, sobrang solid. Sobrang doon yun na ito ko sa inyo. Tinawag kita. Sabi ko, thank you sa'yo. Sinaito yung bakit nyo kami. But, eh, yung purpose nyo eh, para i-share sa amin yun. Yung connections. Kaya ngayon, dumating ako sa healing ko. Kaya yung naging tulay eh. Para ako usapin na siya. Yun yun. Sa labang, binigay na rin kayo na hindi pagdamot yung love na yun. Na namdam, alam ko na may hindi nyo naging healing nyo. Lahat natin, lahat yung love. Kaya na-share natin lahat eh. Sobrang solid. Kaya lang na yung yakap natin yung connections na yun. Sobrang iba na yung meaning sa akin na hindi na kailangan sabihin eh. So, Paramdam na lang talaga. Sobrang good. Nalusto na ako lahat eh. Nakontento na ako. Sobra thankful. Thank you. Thank you. Pakalam ko nga pala eh, Joe. First time ko po ito sa Ayahuasca journey. At kahit first time ko, ang ganda nang kinalabasan. Kasi may experience tayo na ako dun sa mushrooms. Nalastik ko na siya dati sa meditation, tapos parang parehas lang din sila kapag clear yung mind mo, malakas na. Makakonekta ka. Dun sa term ko na makakonekta, eh dun sa mismong ikaw na kumbaga nakaalam sa mga nangyayari sa buhay mo, mga nagagawa mong mali. Siya yung nakakuna ng mga kailangan mong baguhin sa sarili mo. Ikaw din kasi yun eh. <laughs> kailangan mo lang makinig sa kanya. It's like, ayaw, aska. Pero bago tayo mag-take na ito, kailangan natin talaga mag-detox kasi nakita ko din sa grupo yung iba. Hindi tatalab. Pleasant naman yung trip ko kasi yung pinunta ko kasi dito. Eh, yung problema ko sa sarili ko, hindi ako nakapag-express. Hindi yung, <laughs> yung talaga yung problema ko. Parang nahih nahihiya ako kasi sa mga rejections. Pero okay lang naman, nakamove on na agad ako. Naharap ko na yung ganun na okay lang lahat. Kung nga nga ayaw, hayaan. Pero naman darating na para sa'yo na mas maganda pa. Nahirapan mo mag-express ng love. Tapos ang ganda nung bigay sa akin ni Ayawas ka napaka... Kumbaga napaka tender niya. Hindi ka niya sasaktan sa pagbibigay ng mensahe sa'yo. Ayun. <laughs> Sa'yo na lang siguro magsusukasuka ka. Kasi meron mga kailangan ilabas ng toxic sa loob mo. Kung ano ko ako naman yung gusto ko, na sir ko sa sarili ko yung mga kailangan kong baguhin. Tapos sa mga too much desires, talagang nag-cost ng suffering. Ayun. O, okay, okay naman yung grupo. But actually, napahirap siya sabihin sa word. Pero kung may word, na gagamitin ako is extreme euphoric. Yung euphoric, happiness na yun eh. Extreme happiness. Niligyan ko pa ng extreme pa ulit. <laughs> Kasi sobra, sobrang katotohanan. Which is yun yung truth na hinahanap ko. Nakita ko yung mga tanong. Nakita ko kung 
kung ano yung mga bakit ako ganito ngayon. Nakilala ko yung sarili ko, actually. Kasi yun nga, uh, sa journey, yung first journey ko is yung turn ng purging, which is nagre-release ka ng negative energy sa katawa. Yeah, tinawag ko agad isang guide. Tinawag ko siya, medyo kailangan pa siya ng iba, hindi, hindi ako agano na... Naiintindihan ko kasi nga yung iba nasa state pa siya na kailangan ng guide. Tapos ikaw yung lumapit. Parang alam mo yun, di, di ito, 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 ito na yun, ito yung katotohanan dito sa mundo natin. Kasi I'm searching for truth this whole time. Like I, I'm like, give me the truth, uh, give me the truth, give me the truth. Binigay niya sa akin yung truth nito, reality. Which is walang truth, illusion. Kaya, sinabi niya na, kung gusto mo pa ng truth, alam mo naman kung ano yung dapat mong gawin. Pagkainom ko, nag-uusap kami, yung babae na guide, nas, dahil ginaguide niya yung katabi ko, sabi ko na sa kanya na, mabalik na ako sa journey. Tinatawag niya na ako ulit, ang nagiging dizzy ka na, kasi, alam mo yun, Lahat sila lumiwanag, luminaw. Tapos, yun, kaya nung, nung na, hanggang sa nandun ako sa journey, kumalik ako sa nature, kay Mother Aya. Umuwi ako. Kaya pala may intuition ako before mangyari tong ceremony na lagi ko sinasabi, lagi sinasabi sa akin ng sarili ko, go back to nature, go back to your home. Bumalik ka na sa nature, babalik ka na rin, babalik ka rin sa nature, kung saan nga talaga natira. Yun yung intuition ko. Kasi meron kang knowledge eh. Knowledge, habang nasa journey ako, isang binigay sa akin ni Aya, all of knowledge. And it's like a power. Ko naiintindihan, tas dun ko naiintindihan yung past life ko. Yung monk nga, nas na parang selfish nga. Kasi, all, siya yung parang siyang laging nagme-meditate, naka-isolate siya sa outside world which is para sa kanya, hindi ko siya masisisi. Kasi para sa kanya, ayun yung tama. Ayun yung journey niya eh. Di ba? Nangyari yun na nalaman niya na eto na, parang naging ko na yung knowledge. Pero hindi pa pala sapat. Hindi mo shinare sa iba. Kaya siguro nag-reincarnate siya. This 20 years of existence ko, laging ang intuition ko spread the love and peace and knowledge. Time is just an illusion. I realize sa akin lahat, lahat ng purpose when it's life. Ganun pala yung treasure niya. Ganun mo siya magagamit, ganun mo siya sobrang ano, lalo na during that state. Iisa lang tayo lahat. Hanggang sa nag-align ako. Nag-align ako sa lahat. Parang, ito, ito yung lahat ng mga door. So ito ako, naging isang door lang kami lahat. Kung ano yung pinagdamot sa atin, Naku, na yun naman talaga tayo. It's dahil din sa guide ko, kaya ako nakakabalik. Kasi, alam mo yun, para mag sa 20 years mo existence, may burden ka eh. Which is hindi mo masisisi yung sarili mo. Kasi dahil simula nung pinakanak ka, may beliefs ka na kaagad, si Nalina ka na agad ng ganito, ito ka na agad, si Patrick ka na kaagad, ito na yung jeans mo, wala ka ng choice, di ba? Tapos, pumunta ka sa isang place na sobrang gang, na sobrang walang burden, inner peace. Tawagin, sabi ko ngayon, biglang naging pumasok siya sa akin, nailabas ko. Inner peace, sobra. Mismo sinabi rin sa akin ng sarili ko. Na kasi kailangan niyong mag-share. Kailangan niyong i-share yung knowledge. Kailangan niyo pang i-share yung love. Kailangan, marami pa yung i-guide. Tapos pinag-visualize niya sa akin yung room, yung place natin na kung saan nakikita ko nga kayo na ginagayad niyo yung mga normal state natin, mga participants. Kasi hindi siya biro eh. Yung experience ko, masasabi ko lang kay Mother Aya. Doing this ceremony, enlightenment, if you seek for something na gusto mo pa na enlight, na enlight kung ano yung knowledge, ano ba yung truth, ano yung purpose mo sa buhay. Life is about choice. Choice nilang maging ready. Choice ko maging ready, that's why fasting, free diet, and uh, 
living healthy and other stuff na makakatulong sa'yo mentally and physically. About sa safety, sa journey ko, kasi hindi ko makumpare yung journey ko sa journey ng iba. Although alam ko yung pinagdadaanan nila. Kasi para sa akin, comparing kills creativity eh. Pero para sa akin, sa journey ko, sobrang safe. Kung ano man ako ngayon, sobrang lahat na natulong niya. Safety na way na mas lumalim yung understanding mo sa bagay. Kung may empathy ka na before ng 100% or 90, ngayon 200, 250. With us loving ourselves. Which is to the point na hindi ka lang magiging selfish. Kasi yun yung tinuro sa akin na intuition ko. Love yourself, pero don't love yourself enough to hate everything else. Love yourself enough to the point na kaya mo nang magbigay sa iba. Kahit na itake nila for granted, hindi ka mauubos. Kasi sobrang dami mo sa sarili mo eh. Binibigay mo lang yung sobra. Binibigay mo lang yung kailangan nila. Binibigay mo lang yung natatapon sa baso na tubig para makainom sila. Hindi mo binibigay buong mong sarili. That's, yun yung balance mo sa loving yourself. Kasi wala mong bumalik kasi may mga taong may kailangan pa sa mga taong nakakaintindi sa nila. Sabi ko, peace out, love in. Thank you. Namaste.